ComSats Institute of Information Technology WA campus was established in August 2001 with five departments and 15 academic programs including 48 foreign qualified PhD faculty members. The state-of-the-art academic and administrative facility with more than 3,750 annual students. ComSat focuses on research and more than 300 research publications have been made. The first event of Vizios Park was held at the POF Hotel WA in 2003. In 2004, CIIT WA held an inter-campus event. In 2005, Vizios Park was already a national level event. In 2007, 20 universities participated in Vizios Park. In 2016, more than 30 universities participated. Welcome to the 15th episode of Vizios Park, a platform for the young talent of Pakistan, a unique opportunity for networking and collaboration to bring awareness about the latest developments in the field of information technology. Now coming to the main events of Visio Spark, which includes software project competition, quiz competition, on-spot programming competition, poster and logo design competition, gaming competition, seminar, IT Mushaira and mobile application development. I welcome you all and hope you all have a good day. Thank you. यार एक्चुअली ये हमारी इस बार जो विजिस पार्क की 15th एपिसोड है और अल्हम्दुलिल्लाह इसे बड़े हम सक्सेसफुल सक्सेसफुली 15 इयर्स से कंडक्ट करवा रहे हैं और इस बार माशाल्लाह हमने तीन चार नए इवेंट्स भी जिसमें आपके पास कोड डिबगिंग है एंड्राइड डेवलपमेंट है वेब डेवलपमेंट है ये काफी चीजें हमने इसमें नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं पिछले साल से हमने इसमें आईटी मुशायरा का एक बड़ा जबरदस्त इवेंट ऐड करवाया था तो इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन चल रही है क्विज है ई गेमिंग है और ई गेमिंग में हमने इस बार दो गेम्स को लेके चल रहे हैं कॉर्ड को और सीएस को तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है हमारा इवेंट चल रहा है नेशनल लेवल का इवेंट है और हमारे पास इस टाइम कम से कम 40 से 50 तक यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विजय स्पार्क एक नहाई थी बहुत ही बेहतरीन इवेंट है जो कि कॉम्सेट वन इंट्रोड्यूस करा है इसके बारे में मेरी व्यूज यही हैं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट को एवलियोट करने के लिए मौका मिलता है उनको जिसका डिस्क्रिप्शन में उनको शो करने का मौका मिलता है बहुत सारे यहाँ पे जजेस आते हैं जो इनको बताते हैं कि भी आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें तो इसलिए हाथ से ये बहुत बड़ा इवेंट है मेगा प्रोजेक्ट है कॉम्सेट वाक का इसके बारे में मेरी व्यूज यह है कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जिसे मतवातर फायदा हो और ये है कि इनको अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने में भी इजी So, Assalamu alaikum. This is Mr. Noman. He is the chief organizer of the software project exhibition. So, Mr. Noman, how do you like the 15th exhibition of uh, Vizio Spark? Yeah, I think this is very important because our students who are uh, participating in these uh, different type of competitions, they should be encouraged. What they have done should be displayed in front of the different companies and different, uh, different, other different students. Assalamu alaikum sir. First of all, welcome to Comsat Swakand. Sir, uh, firstly, can you tell how did you find the 15th episode of uh, Vizio Spark? Um, it's very exciting. I've been here uh, since last uh, 10 years. I mean, I've been evaluating projects, uh, software and on-spot programming. This time I was uh, part of this uh, projects for the second time, but I have seen lots of uh, different ideas, innovative projects, and mashallah people are doing very well. 
and I hope uh, it can contribute to the society as well. Sir, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sir, how was your experience of concepts here? How was your experience of this project and this project? It was a great experience. First of all, I will start with the work of the work of the work of the work. They have arranged so much of the competition. In which there are different universities of different universities. और इससे ना सिर्फ फैकल्टी मेंबर लर्न कर रहे हैं बल्कि बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं दे आर डेमोस्ट्रेटिंग दे आर लर्निंग फ्रॉम इन चतर और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन है सर आपके प्रोजेक्ट के बारे में इनफॉरमेशन लेंगे आपसे कि आपने किस परपस के लिए बनाया और इसका क्या फायदा बिस्मिल्लामान रहीम सबसे पहले तो मैं कॉन्सर्ट वॉक कैंपस का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर सकें और जिससे ये कि हम लोग कॉन्सर्ट एबिटाबाद कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर उस्मान खालिद और हमारे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है अ ड्रोन फॉर डेटा कलेक्शन फ्रॉम फॉर्म फील्स इसमें यह है कि हम लोगों ने फुली अडानो में से एक कॉडकॉप्टर बनाया है कॉडकॉप्टर को हमने पाइथान में प्रोग्राम किया हुआ है और इसमें हमारे पास मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और जो है जीपीएस गाइडेंस सिस्टम जिसमें हमने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन और इसमें एक हमारे पास नोट सेंसर है और इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेंसर डिप्लॉयड हैं फॉर्म फील्ड्स के अंदर हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सेंसर नोट डिप्लॉय कर देते हैं और उन सेंसर नोट से डाटा जो है कलेक्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम आपका नाम मेरा नाम गयासुद्दीन आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं हम लोग एल यूनिवर्सिटी से तो आपने आज क्या प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम है एमरजेंसी फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई भी एमरजेंसी आती है प्लेन में तो जो हवा जो है रेडार से गायब हो जाता है उस तो इसमें जो है उसका नेगेशन सिस्टम भी फेल हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो उसको लोकेट नहीं किया जाता इसके लिए हमने ये किया कि इंडिकेट ऑफ एमरजेंसी एक ड्रोन ड्रोन की तरह उनकी डिवाइस डिटैच हो जाए जहाँ से उसके अंदर उसका कैमरा हो ऑब्जेक्ट मूविंग कैमरा हो उसका तो वो ये कहेगा कि आपको एक्सटर्नल व्यू देगा जहाँ का कि जहाँ के कौन से हिस्से में क्या खराबी थी आपके पास एक वीडियो फोटेज होगी इवन के अभी तक जो जहाज क्रैश होते हैं इवन के इन्वेस्टिगेशन को भी ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था हम ये दिखाने जा रहे हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था और किस लोकेशन के ऊपर जहाज गया ताकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उसको जल्दी से जल्दी वहाँ लोकेशन पे जाके पहुँच सकें तो ये एक हमारे ऊपर जगता है अभी तक हमने हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो इवन के साल 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 या दो साल तक ये मतलब कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आपका नाम मोहम्मद सरमद हमायूँ जफर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पी मैं निशा आई डी कल्चर यूनिवर्सिटी तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है वेब ऑटोमेटिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है ये बेसिकली करता है कि सैंड की जगह जो है वाटर भी यूज़ करता है प्लांट या न्यूट्रीशन के लिए ठीक हो गया इसमें हमने क्या किया है इसमें हमने यूज़ किया है एक पी सेंसर यूज़ किया है वाटर लेवल सेंसर यूज़ किया है एक और वाटर फ्लो सेंसर यूज़ किया है बेसिकली क्या करता है ये आपका सोल्यूशन एक तैयार करता है प्लांट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मतलब जिससे आपके प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से सोल्यूशन तैयार करेगा मतलब जो पानी आपका प्रोवाइड करता है वो सेंड करेगी जो मतलब आपको पानी है ना एक तो पानी तो ऐड करेगा उसके अलावा जो प्लांट्स में न्यूट्रिय चाहिए वो भी ऐड करेगा पी के बेस पर मतलब आपकी जितनी पी है उतने न्यूट्रिय ऐड करेगा अगर न्यूट्रिय जो उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एसिड यूज़ करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और दैन उसका जो सोल्यूशन हमारा तैयार होगा उसको दैन ऊपर भेज देगा पाइप के अंदर जहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आप कौन सी यूनिवर्सिटी से एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है रिमोट इंटेलिजेंट वायरलेस सेंसर नेटवर्क फॉर बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग अच्छा तो इसका पर्पस क्या है तो बेसिकली हमारी कोलेब्रेशन है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साथ जो कि चक्षे जाद में है उनका एक जो है वो मैनुअल एग्जिस्टिंग सिस्टम है 
बायो रेमिडेशन के नाम से उसमें ये करते हैं कि वो प्लांट्स के थ्रू जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू जो है वो पानी साफ करते हैं और वो सारा सीवरेज का और गटर का पानी होता है वो जिसको साफ करके इतना प्योरीफाई कर देते हैं कि वो दूसरे प्लांट्स को देने के काम आता है फिर हमारे ये इसमें हमने फ्रेमवर्क भी दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये जो चार हमारे पास पॉन्ट्स हैं इसमें हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं हर प्लांट्स का अलग जो पर्पज़ है उसके थ्रू जो पानी साफ होता है ये हमारा मैनुअल सिस्टम है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे पास रिमोटली हमने उसको ये हमारे पास जो होता है ये चार दिन में उसकी जो है वो क्वालिटी चेक करते हैं पानी की जो मैन वी होता है उसको हमने चार दिन को टेन सेकेंड्स में कन्वर्ट किया आपका प्रोजेक्ट किस हवाले से और यानी कि इससे क्या बेनिफिट इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं बेसिकली इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट है कि हम बगैर हाथ लगाए बगैर माउस यूज़ किए बगैर टच पैड यूज़ किए हम कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग द कलर हम कलर ट्रैक करेंगे और जैसे जैसे कलर मूव करेगा वैसे वैसे जो है वो अकॉर्डिंगली कलर सर मूव करता है यानी कि अब इसमें जो जो भी कलर हो लेकिन कलर ट्रैक आप किस जगह से कराएंगे यानी कि बंदे की ड्रेस से या किस हिसाब से यानी कि कलर ट्रैकिंग क्या है बेसिकली uh, हम कोई छोटा सा डॉट ले लें कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लें उसको हम uh, दिखाएंगे और हम कंप्यूटर को ये बताएंगे हम उसको कमांड देंगे कि आप अपने इस कलर को ट्रैक करना है वंस दैट हैज़ बिन डन एंड वैन वी मूव दैट कलर दैट पीस ऑफ पेपर अकॉर्डिंगली द कर्सर विल मूव जैसे कि मैं ये सामने ये कलर लेके आया हूँ मैंने कंप्यूटर को कमांड दे दिए कि आपने इस कलर को ट्रैक करना है मैंने कंप्यूटर को कमांड दिए कि आपने ना इस कलर को ट्रैक करना है नो आई विल मूव दिस तो आप ये देखेंगे उधर लेफ्ट साइड के ऊपर वो कर्सर जो है वो अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है वालेकुम अस्सलाम आप किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से साहबाबाद आपका प्रोजेक्ट किस हवाले से Uh, हमारा प्रोजेक्ट रेस्परी पाइस को यूज़ करते हुए रोबोट्स बनाना इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम पाइबॉट्स है इसमें हम बेसिकली आई को इम्प्लीमेंट uh, कर रहे हैं यानी कि इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स और यानी कि प्रोजेक्ट बनाने की वजह आप बेसिकली ये हमने प्रोजेक्ट बनाया मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस के लिए इसकी मल्टीपल जो है डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं इसको रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पर्पज़ है वो हम इसे मल्टी मल्टी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एडॉक नेटवर्क है तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस नहीं होती तो एडॉक नेटवर्क के थ्रू हम मल्टीपल रोबोट्स की रेंजेस के थ्रू एक उस एरिया तक एक्सेस कर सकते हैं जहाँ तक ह्यूमन एक्सेस पॉसिबल नहीं है वालेकाम आपका नाम और आप किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं कॉम्सर्ट्स लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ है यानी कि क्या टाइटल है आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का टाइटल है विजनरी विजन फॉर ब्लाइंड्स और इसके टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये हमने ब्लाइंड्स के लिए एक डिवाइस बनाई है जो ब्लाइंड्स को उनकी डेली लाइफ में उन आसानी पैदा कर सकती है डेली लाइफ में ब्लाइंड्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये विजन का वो विजन को सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते तो लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो दूसरी सेंसेस होती हैं जिस तरह उनकी हेयरिंग की सेंसेस है वो उनकी दूसरी सेंसेस से ज़्यादा स्ट्रॉग होती है तो हमने उनकी इन सेंस पर फोकस करके प्रोजेक्ट बनाया जो उनको हेयर हेयर करके और उनको इनपुट वॉइस देते हैं वो और आउटपुट भी उनको वॉइस आती है लेट से कि अगर वो एक इमेज कैप्चर करते हैं तो उस इमेज के अंदर जो जो सीन्स होंगे उस सीन्स उनको वॉइस के ज़रिए सब कुछ बताए जा सकते हैं और इसके अलावा अगर वो किसी बुक का पेज उनको इस डिवाइस को देते हैं तो ये डिवाइस उनको रीड करके बताएगी कि इसके अंदर ये ये टेक्स्ट है इसके अलावा उनके रिश्तेदार उनके फ्रेंड्स वगैरह यानी कि ये सारा जो ब्लाइंड्स हैं बेसिकली उनके लिए बेनिफिट होगा कि वो वॉइस रिकॉगनाइजेशन का आपके सॉफ्टवेयर यूज है ठीक है थैंक यू वालेकुम सलाम आपका नाम और आपके सी एस को रिप्रेजेंट जी काम राम स्थार है वैसे मेरा नाम है और मैं कौम सेट इस्लामाबाद से आया हूँ आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है कैबिज एंड नॉट में विद ई लर्निंग यानी इसका क्या बेनिफिट है यानी कि आपका बनाने का मकसद जी जी बिल्कुल इसके पीछे एक मोटिवेशन थी और एक बेनिफिट था वो मैं बताता हूँ आपको हार्ट की डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज होती हैं ठीक है उनमें से मोस्ट कॉमनली और क्रिटिकल जो सर्जरी होती है ना वो होती है बाईपास सर्जरी ठीक है तो जो कार्डिक स्टूडेंट्स होते हैं जो कार्डियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ रहे होते हैं ना तो वो इनको लर्न करते हैं डेड बॉडीज के ऊपर या कार्डिक सर्जन के साथ लाइव सर्जरीज में अगर लाइव सर्जरीज में कोई एरर आ जाता है या कोई मसला होता है तो जाहिर बात है कैजुअलिटीज हो सकती हैं तो इसलिए कोई प्रॉपर एक इन्वायरमेंट नहीं होता उनकी लर्निंग का तो हम अपनी एप्लीकेशन में एक सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है जिसमें वो कैबिज सर्जरीज
कॉन्सर्ट्स का हूँ आपके प्रोजेक्ट का टाइटल बाई वेफ आर एब्रीवेशन वॉइस बेस इन फॉर्मर फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विद फेशियल रिकोगशन जस्ट गिव शॉर्ट डेमो ऑफ योर बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉइड बेस्ड है और हमने ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है हमारी उसको टारगेट किया बेसिकली हमने जो तीन प्रॉब्लम है मेन हमारे जो व्हीकल से रिलेटेड है लाइक व्हीकल थेफ्ट हो गया हमारा एक ड्राइवर असिस्टेंस होगी और एक इंजन एयरस वगैरह हो गए इंजन की डायग्नोस्टिक होगी हमने इन तीन जो मेन प्रॉब्लम है इनको हमने कम्युनिकेट किया और इनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हमारा जो सबसे पहला सोल्यूशन था जो हमारा गाड़ी की इंजन हमारी व्हीकल थेफ्ट का जो हमारा सोल्यूशन था उसने हमने ये प्रोवाइड किया कि हम अपनी जो गाड़ी को है मोबाइल से लॉक कर सकते हैं मोबाइल से अनलॉक कर सकते हैं मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल से स्टॉप कर सकते हैं जो लॉकिंग सिस्टम है वो आपने मोबाइल के ऐप में ट्रांसफर कर दिया जो कि हम एज अ वायरलेस वो जो करते थे जिससे रिमोट होता था उसकी कंस्टेंट ये है जो रिमोट से है वो आप एक सर्टन डिस्टेंस के अंदर कर सकते हैं जो हमने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया वो आप अगर फोर्टी फोर्टी मीटर के रेडियस के अंदर है तो आप ब्लूटूथ से कर सकते हैं अगर आप फोर्टी मीटर के रेडियस से बाहर भी हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान आप इसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू एस हमारी हमारा जी मॉड्यूल है जो एस के थ्रू कम्युनिकेशन करता है उसे आपकी गाड़ी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी है और आप इस्लामाबाद में आपकी गाड़ी लेट सपोज कराची में तो आप उस गाड़ी को कराची में भी खड़े हुए लॉक कर सकते हैं यही हमारा सिक्योरिटी फीचर है कि गाड़ी अगर हमारी कोई चोरी भी करता है तो हम उस गाड़ी को कहीं पे भी वो होगी वो हम उसको लॉक कर देंगे और इंजन को किल कर देंगे वो इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होगा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है उसके लिए हमने एक लोकेशन वाला फीचर इसके अंदर इंक्लूड किया हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली हमें लोकेशन बता रही होगी मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर गाड़ी की लोकेशन कंटिन्यूसली आ रही होगी जिससे हमें पता चलता रहेगा गाड़ी की लोकेशन क्या है इस टाइम सर आपका प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट है ट्रैफिक मल्टी एजेंट बेस्ड ऑटोनोमस ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम यूजिंग आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके बेनिफिट्स क्या हैं यानी कि ये किस बेनिफिट्स के लिए यूज़ होगा बेनिफिट्स ये है पहले आप इसका प्रॉब्लम आपको समझ आता हूँ ना प्रॉब्लम क्या था जी जी प्रॉब्लम ये था कि जब भी एमरजेंसी जो व्हीकल्स होती हैं जब वो आती हैं यहाँ जैसे एक चौक है वहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट लगी हुई है ऑटोमेटिकली ये जो गाड़ियाँ आती हैं एमरजेंसी ये वहीं पर खड़ी रहती है अगर रश हो जाए तो रास्ता तो बंद होता है इसको फिर जब वो ग्रीन होगी तब ये जाएगा यहाँ से उससे पहले कि हमने हमने इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए तीन स्टेजों पर अपना प्रोजेक्ट जो डेवलप किया है एक है इमरजेंसी व्हीकल है और एक है डिटेटिंग स्टेज और एक है जो एग्जिट पॉइंट जो जहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं सही हो ये गाड़ी इसमें तकरीबन हमने तो तीनों चीज़ें एक ही में इम्प्लीमेंट की है ना ये अलग अलग इम्प्लीमेंट हो गए पुलिस वाली पुलिस वाली कौन सी गाड़ी इमरजेंसी व्हीकल कौन सी है और फायर फायर ब्रिगेड वाली इस तरह की यानी कि आपने जो तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ में कंपेयर शॉर्ट करके बता दिया शॉर्ट करके मिनिमाइज कर दिया ना कर दिया हाँ इसके बाद हमारा जो प्रोटेक्ट है ना ठीक हो गया हमने इसी एक गाड़ी में